Começando aqui mais um vídeo tutorial pela Betfair e o foco desse vídeo vai ser falar sobre como funciona a gestão de banca de um trader. E vocês, sabe como funciona? Não sabe? Então confere aí no vídeo. Muitas pessoas confundem a gestão de banca normal da Via Panther com a gestão de banca na via do trading esportivo. Entretanto, por mais que o conceito matemático seja muito semelhante, tem diferenças gritantes que eu vou acabar evidenciando aqui durante o vídeo. Outra questão é, as pessoas confundem muito uma questão muito simples, que é a questão da divisão de banca com a gestão de banca. A questão de dividir a banca é uma parte da gestão de banca, mas é uma parte que envolve muito mais a questão depois da definição de uma estratégia, que aí sim você vai dividir a banca conforme o seu perfil, a sua estratégia e tudo mais. Mas a divisão é uma das últimas coisas e é uma coisa que apenas faz parte da gestão, mas não é ela num todo e as pessoas acabam confundindo isso como se fosse a gestão. Ah, vou dividir a minha banca em 10 unidades, em 40 unidades, em 50 unidades como se isso fosse gestão, isso nada tem a ver com a gestão por si só, isso é apenas uma parte da gestão que seria o final quando você divide as suas unidades ou as suas stakes, de acordo de novo com o seu perfil e com sua estratégia, que é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo mais aguçadamente, por assim se dizer. Então vamos lá, você já sabe que divisão de banca e gestão de banca são coisas diferentes, trabalham lado a lado, mas é uma parte, né? a divisão de banca é uma parte da gestão. Vamos para o segundo ato então, o que é gestão de banca? A gestão de banca, na verdade, é como o seu dinheiro vai se movimentar de acordo com a sua estratégia pré-definida, ou seja, gestão de banca é a movimentação do dinheiro, ou seja, como o dinheiro irá se movimentar. E para isso você precisa definir uma série de regras, precisa se conhecer, saber como funciona o seu perfil, você precisa também ter uma estratégia definida, e no caso aqui da via do Punting, a gente tem uma noção onde a gente tem uma média de odds pré-definida. No caso do trade esportivo, não existe média de odds pré-definida para cada esporte, porque o Panther ele tem uma exposição maior, então por conta disso ele precisa ter lá uma média de risco aceitável, ou seja, média de odds. Isso a gente vai falar em outro vídeo, a gente conversa até no meu livro sobre isso, mas isso é outro assunto. A questão é que o trader não tem essa média de odds. E ele trabalha muito live, que é outra diferença também do Panther que trabalha muito mais early. Mas muitos Panthers trabalham live, como é o meu caso. Entretanto, de novo, é um universo completamente diferente quando a gente está falando de gestão de banca. A gestão de banca de um trader respeita muitas outras regras que um Panther, por exemplo, não vai respeitar. A movimentação do dinheiro por conta da baixa exposição que a gente tem como traders nos obriga a ser muito mais agressivos em determinados momentos. E é sobre isso agora que a gente vai adentrar um assunto muito mais delicado, que é a questão de como dosar até mesmo essa agressividade e como conseguir ser agressivo no momento certo, que é o que faz o seu dinheiro ser movimentado de uma forma mais correta e coesa e, no caso também, tira aquela coisa de você ficar movimentando dinheiro e perdendo muito pouco, muita pouca fração daquele seu dinheiro que não vai acabar retornando no longo prazo, por conta que você acabou sendo muito, vamos dizer, passivo e não vai acabar tendo um movimento forte onde você realmente vai compensar todos esses outros movimentos pequenos. A grande intenção dessa, dessa movimentação de dinheiro dentro da gestão é você conseguir dosar exatamente isso, a sua agressividade e também saber o momento certo de onde você tem, realmente tem que investir mais pesado. Porque o trader, diferente do Panther, a gente usa muito mais stakes em determinados momentos, enquanto o Panther ele consegue equilibrar muito melhor isso. Ou seja, é muito diferente a gestão de banca, a movimentação de um trader para a movimentação de um Panther. O Panther ele dosa muito mais, ele regra muito mais, ele tem um equilíbrio entre as stakes, é uma coisa padrão. Por quê? Porque ele precisa respeitar um padrão no longo prazo, ele precisa respeitar também a média de odds deles, dele, no caso. E aqui o trader, cara, não tem isso, ele precisa ser muito mais agressivo e é isso que a gente vai adentrar agora, a questão da agressividade, o momento que você vai ter que botar mesmo o dinheiro ali para rodar em grandes quantidades. E agora chega aquele momento crítico do vídeo onde eu vou explicar a questão da dosagem da agressividade, mas ao mesmo tempo eu tenho que explicar como funciona essa movimentação e como funciona né, a estratégia. Então é tudo de uma vez só para que não tem como ficar separando isso. Começando na questão da movimentação, a gente tem que elaborar regras de acordo com o nosso perfil, ou seja, você tem que se conhecer, fazer um trabalho ali durante um tempo, tentar entender onde você se sai melhor. Tem toda essa questão por trás para você conseguir definir uma estratégia onde você consiga elaborar muito melhor o seu trabalho. Vou passar aqui um feedback em relação ao meu trabalho. Então eu tenho lá de banca, no, na via do trade esportivo, 10 unidades, ou seja, 10 stakes. 
Eu costumo trabalhar quando eu tô, com, muito, no caso, contra o tempo. Então eu tô lá trabalhando com stakes baixinhas, tipo 10%, 5% em relação a stake. Não é em relação à banca, mas a stake, 5%, 10%, 20%, 30% em relação a uma stake de 10. Ou seja, uma unidade de 10 em relação a essa unidade. O que acontece? E tem muito EVNU durante o jogo. É por conta disso. EVNU é questão do mercado eficiente, que vai equilibrando o mercado. Ou seja, a gente não tem durante o live muitas oportunidades de real valor. Entretanto, a gente vai trabalhando conforme o jogo nos vai dando valor. A gente vai encontrando, a gente vai pegando esse valor conforme vai aparecendo, mas não tem como botar muitas stakes ali. Ou seja, como botar um, um valor percentual muito forte por conta de dosar a tua exposição. Em determinados momentos acontece uma coisa muito boa que é quando a matemática inteira do jogo está ao teu favor. Ou seja, você sabe que naquele momento uh, tem maior chance, por exemplo, de acontecer um gol. Tudo indica isso, todos os seus critérios, todas as motivações, tudo que você levantou, os padrões todos que você ficou estudando durante um bom tempo, a ponto que aquele momento é o melhor momento para você estar dentro do jogo com, com suas stakes. É nesse momento que a gente para de especular. Lembrando que aquele outro movimento que eu estava falando com pequenas frações, da stake em relação à unidade é para especular, é o que o trader faz muito, especular durante o jogo até encontrar alguma coisa que às vezes você, no caso, vai jogar verde e acaba colhendo maduro, então o trader tem que fazer muito isso, é ficar ali dosando o jogo, martelando, né? tentando encontrar algo, mas isso é jogar verde, você está trabalhando em EVNU, então precisa dosar stake. Quando o EVNU sai de cena, você enxerga valor como trader, você está enxergando valor naquela situação, tudo indica que aquela odd, por exemplo, não importa se é 1.10, se é 1.20, se é 10, se é 1.90, não importa o tamanho do preço dessa odd, ela te indica que ela está alterada, desajustada, porque existe uma chance muito maior de sair um gol naquele momento do que a odd realmente está dizendo, está ali apontando, o que você faz Eleve stake, baixa exposição e eleve stake. Você tem ficado lá desde o início do jogo fazendo frações com pequenas partes ali da unidade, ficando um pouco mais exposto. Nesse momento é quando você vai realmente colocar dinheiro de verdade no mercado. O que eu quero dizer é que você precisa encontrar um momento onde você tem que ser mais agressivo e é isso que no final das contas vai fazer esse trader, no caso você, ser lucrativo, realmente ser lucrativo. Quando você necessita ser mais agressivo, isso vem conforme a sua estratégia, você vai ter que estudar muito a questão das motivações, a questão dos seus critérios e encontrar aí esse meio termo, encontrar esse momento exato de estar colocando mais stake. Mas é necessariamente aí que a gestão de banca entra, você precisa equilibrar todo esse contexto, tanto a fração que você vai colocando, ficando mais exposto para tentar colher alguma coisa, quanto também essa exposição maior, não só de dinheiro, mas também às vezes de tempo. Em determinado momento, às vezes, você vai ficar 5, 6 minutos aberto numa posição, ou seja, operando com grandes stakes. E isso, cara, no longo prazo é completamente prejudicial, você não pode ficar muito tempo exposto, mas em alguns momentos você é obrigado a ficar. Isso vai acontecer, não é comigo ou com fulano, só que acontece, é com todo mundo que trabalha nesse mercado. E em determinado momento você precisa ficar um pouco mais de tempo exposto. Por quê? Vai acontecer uma sequência de coisas. Digamos que você entrou numa falta a favor do time, o time cobrou bem a falta, quase fez o gol e tem um escanteio, daqui a pouco já tem escanteio do outro lado, e você está nos gols e você não tem como sair do mercado. Não adianta, você não tem pressa de sair do mercado quando a gente está a favor de gols. Nunca temos pressa. Deixa rolar, cara, pode ser que saia um gol em seguida. Principalmente como a gente trabalha muito mais a favor de gols do que em si a favor de um time. Lembrando de novo, no meu caso, pelo menos na minha estratégia, eu prefiro muito mais estar a favor dos gols no jogo do que a favor de um time. Por isso que eu prefiro trabalhar sempre com muito mais stake. Isso é gestão de banca. É você saber exatamente como o seu dinheiro vai ser movimentado. Muitas pessoas acham que é questão só de divisão. Não, isso é a última coisa. Eu tenho que saber como que eu vou fazer meu dinheiro transitar nesse mercado. Como eu vou fazer meu dinheiro dançar para mim. Ele tem que fazer dinheiro para mim. É O dinheiro trabalha para você, na verdade. Então você tem que fazer esse dinheiro trabalhar de alguma forma, cara. Se você viu o vídeo até agora e não entendeu quase nada, eu já adianto pra você que essa gestão de banca da forma que eu passei é muito mais voltada para quem já opera, para quem é bem experiente nesse mercado, algo mais de conselhamento e tudo mais, do que para você que tá começando. Então se você tá começando, não surta que eu vou te dar um feedback e eu vou te passar algo bem mais mastigado agora que você vai compreender e vai entender o porquê que eu fiz dessa forma o vídeo. Primeiro de tudo, tudo que eu passei é para questão de dosagem de agressividade, ou seja, explicando para aqueles caras que estão trabalhando no mercado e às vezes não saem do lugar, que a grande maioria hoje em dia, que não consegue evoluir banca, crescer, realmente ganhar muito dinheiro fazendo trading, 
por conta que eles não aprenderam ainda a ser agressivos, não aprenderam a dosar, movimentação, entre outras coisas. Agora, para quem está começando, como é que a gente monta uma gestão de banca? A gente não tem como fazer algo simplesmente copiado de outra pessoa, a gente não tem como definir de cara como é que vai ser a nossa gestão. Ah, vou dividir em 10 unidades, vou trabalhar com stake X, Y e assim assado. Não tem como fazer isso. Por quê? Antes de tudo, você precisa se testar. Você precisa definir o seu perfil. Você não sabe quem você é, você não sabe como é que vai ser a sua reação, por exemplo, durante um head, uma perda absurda. É bizarro o que acontece durante o live. Só quem trabalha ali há anos sabe que às vezes a gente realmente surta durante os jogos. Então a gente precisa saber exatamente quem a gente é para a gente não colocar os pés entre as mãos. Outra coisa bem importante, esportes, definir esportes, porque é completamente diferente, por exemplo, corrida de cavalos de futebol. A forma de operar, os critérios, os padrões, as motivações são completamente diferentes. E pegando de novo esse exemplo aqui, uma coisa que a gente define antes de definir a gestão de banca são os padrões. A gente identifica, por exemplo, em corrida de cavalo certos padrões. Esse conjunto de padrões define um critério. Ah, bateu isso, isso aqui, eu vou fazer esse tipo de movimentação porque é um critério que eu estipulei, então X valor de dinheiro, tá entendendo? Por exemplo, outros padrões indicaram aqui algo tal em cavalo tal. Isso aqui é, são outros padrões, é outro critério, X dinheiro, ou seja, X valor. É diferente os valores e também tempo de exposição, tempo de saída. Tem muita coisa em jogo aqui, desde que seja live ou pré-live, coisa de cavalo tem essa dinâmica do pré-live que é bem interessante. Então depende muito dessa questão, seu suporte e resistência, o que, que é? Se a gente volta pro, pro futebol, a gente não tem tanta questão gráfica mais em mãos. As coisas mudam de figura, mas o princípio é o mesmo. Você tem que ter padrões, saber exatamente por que você está entrando, são motivações. Mas você com essas motivações e padrões, você identifica critérios. Esse critério indica que você vai ter que botar X valor de dinheiro em determinada ação. Então você tem que respeitar esse tipo de coisa. Existem outros padrões também que indicam fazer outra coisa. E por assim vai, você vai ter critérios estipulados. Você vai ter que começar a anotar tudo isso. O critério tal, faço tal coisa. Isso são o que a gente chama de regras que você define para definir uma gestão de banca. Outra coisa que isso cria com longo prazo é a leitura de jogo, que a gente vai falar em outro vídeo, que é a questão também bem prática de você estar tá conciliando, ou seja, enxergando coisas e padronizando aí com a sua mente as coisas que vão acontecendo. Mas, cara, anota o que eu tô te falando. Tudo que você fizer, tudo que você for estipular, toda a sua gestão, todo o seu passo a passo, todo esse roteiro que você deve criar para poder trabalhar, você anota. Exatamente isso, você tem que anotar tudo, botar sempre na ponta do lápis, saber exatamente a matemática que está por trás de cada ação. Se você não souber, cara, desculpa, você não é trader, você só é um cara que está no YouTube falando às vezes, você só é um cara que está querendo vender algum tipo de serviço, serviço, e por aí vai. É, é complicado, mas a gente vê muito no YouTube, a gente vê muito a galera que fala sobre trading, fala sobre a, até a Via Panther e não sabe do que estão falando. E isso é pesado, cara. O cara é ensinando, mas não sabe o que está fazendo. Primeira coisa, sempre tentem entender que tem a questão dos critérios, tem os padrões, você tem que saber a movimentação de dinheiro que você vai fazer. Com isso tudo estipulado, vem uma coisa que a gente chama de gestão, que é quando você elaborou já uma estratégia. Você tem estratégia definida, você sabe exatamente o que vai fazer. Agora você precisa definir como esse dinheiro vai se movimentar. Por quê? Porque você tem X banca e tem essa movimentação aqui. É essa estratégia e eu tenho isso de dinheiro. Preciso casar essas coisas agora. Eu preciso criar essa estratégia de como esse dinheiro vai ser movimentado para que eu não vou à bancarrota, porque eu não perca todo esse dinheiro. Então, por conta disso, a gente cria uma gestão. A gente matematicamente vai elaborando como a gente vai se movimentar no mercado, quais, quais são os nossos limites, quanto que eu coloco o máximo de dinheiro por vez e por assim vai. Qual a nossa dosagem, qual o tempo de exposição que eu posso fazer. Você define regras de ação. Não é difícil, é algo fácil de fazer, eu acho que ficou bem explicado aqui até, mas é uma coisa que você precisa fazer. Com tudo isso em mãos, você tem o que a gente chama de divisão de banca, que é a última coisa. Você já sabe quanto que você vai movimentar de dinheiro, e aí você sabe quanto que você vai ter que dividir a sua banca, enquanto na verdade. Né? Então fica bem mais fácil. No meu caso, eu tenho 10 unidades. Eu não posso ter mais de 10 unidades como trader. Por quê? Por quê? Porque eu preciso, no caso, defender o meu lucro a longo prazo. Eu preciso girar o máximo de vezes a minha banca e tem que ser fácil isso, não pode ser difícil. Eu não posso pegar 100 unidades e tentar fazer essa banca girar aí várias vezes. Se eu tiver 10 unidades e conseguir trabalhar muito bem com isso e conseguir girar essa banca com qualidade, 
no final do ano, no final da temporada, eu vou ter um lucro muito bom. E a grande sacada é sempre girar o dinheiro. É a movimentação, é a estratégia, é a gestão, no caso. Quem acha que a gestão não é um dos pilares das apostas esportivas está completamente errado. Então começa, por isso tudo começa pela estratégia, começa pela gestão. E eu revelei muita coisa que muita gente não fala, ou que muita gente também não sabe, né? Que é essa questão toda de, da estratégia de como você vai se movimentar no mercado, como você vai fazer o seu dinheiro movimentar e por aí por diante, né? Espero que o vídeo tenha ficado legal, ficou um pouco longo, mas tenho certeza que muita gente que está começando, que chegou até o final aqui, que aguentou eu falando esse tempo todo, gostou do vídeo, tem um norte pelo menos para trabalhar. Se tiver alguma pergunta, só colocar nos comentários. Galera, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.